امه لنا باكمل الوجوه واصوبها فانك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير اللهم انا نسالك ونتوسل اليك ونتوجه اليك بحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الانبياء والاولياء والصالحين ان تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وان تجعلنا من عبادك الصالحين اللهم بحقوقهم يسر عسيرنا وسهل امورنا وحصل مرادنا واقض حوائجنا وحوائج من نعاننا وحوائج من اوصانا بالدعاء وحوائج من اتى الى هذه الجامعه بالهدايا يا ارحم الراحمين اللهم اصرف عنا اللهم اصرف عنا وعن جامعتنا شر الكافرين وشر الظالمين وشر الحاسدين وشر الساهلين والماكرين والمبتدعين والنمامين والمغتابين والفجار والفساق يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد عنا كيدهم ومكرهم يا ارحم الراحمين اللهم انت عالم اللهم ان القوم الذين انت عالم بهم في مكرهم وخديعتهم وعنادهم وجمعهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا ارحم الراحمين اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا ارحم الراحمين اللهم دمرهم يا قهار يا جبار اللهم دمرهم يا قهار يا جبار اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير اللهم لا تعيبنا ولا تخيبنا بين يديك وبين خلقك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വയറു പരമ്പരയുടെ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപന ദിവസമായ ഇന്ന് ഷെയ്ഖുന സുൽത്താൻ ഉലുലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഈ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉസ്താദിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വേദിയിൽ നമ്മോട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സുൽത്താൻ ഉലുലമ ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനും സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ മൗലാന പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിനെയും ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വി പി എം ഫൈസി വല്യപ്പള്ളി ഉസ്താദ് അവർകൾ മറ്റു മർക്കസിലെ ഉസ്താദുമാർ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാന രംഗത്തുള്ള നേതാക്കളാകുന്ന ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവരും വേദിയിലുണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹാദർവുകളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ വയലു കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇന്ന് ദ്വാ ചെയ്യും സഹോദരിമാരെയും ഈ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഹൃദ്യമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സദസ്സിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് അവർ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഉസ്താദ് അവർകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമുക്ക് നസീഹത്ത് തരുന്നു സ്നേഹാദർവുകളോട് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇടതുഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ഇരിക്കാവുന്നതാണ്
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ ഞാൻ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം എന്ന നിലക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല കുറേ സമയം എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ സമയമില്ലാതെയാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നാളെ നമ്മുടെ ദിക്കർ ഹൽക്കയിലും അതിനുശേഷം പൊതുസമ്മേളനത്തിലും എല്ലാം സംസാരിക്കാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല എല്ലാം തൗഫീക്ക് നൽകി സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മർക്കസ് തക്കാപത്തെ ശനിയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാ മുഖ്മിനീങ്ങളുടെയും എല്ലാ മുഖ്മിനാത്തുകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു താല മർക്കസ് എന്ന ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥലം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം നാം ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യവും താൽപ്പര്യവും ആരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പറയുന്നത് മാത്രമേ അവർക്കറിയുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഹാലക്കായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അറിയുന്നവൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു താര അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കാര്യം മറച്ചു വെച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു വ്യക്തിയോട് നാം പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതിൻ്റെ മാറ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ മാറ്റമോ പറയാൻ മനുഷ്യന് കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലായ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാനും ചിന്തിക്കാനും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മഹ്ലൂക്കനും സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഷീയത്തില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുക പോലുമില്ല അള്ളാഹു ഹലക്കും വമാത്തമലൂന നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അള്ളാഹു ആണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നാം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന വിചാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അറിയും സംശയം ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഈ മർക്കസ് സ്ഥാപിച്ച് നടത്തി വരുന്നത് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് വെക്കുന്ന മൊഹിബീങ്ങളായ മുഖ്മിനീങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുക അതോടൊപ്പം മത ഭൗതിക സാങ്കേതിക സമുന്നയ 
വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ നിലനിർത്തി ജനങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഗുണം കിട്ടുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തുക യത്തീമുകളെ സംരക്ഷിക്കുക അനാഥകളെയും അഗതികളെയും സംരക്ഷിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹു അറിയുന്നവനായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗുണം അറ്റമില്ലാത്തതാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ എണ്ണി നോക്കുന്ന പക്ഷം അത് ക്ലിപ്തപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞമ്മത്ത് അത് ചെറുതല്ല എണ്ണമുള്ളതല്ല എത്രയോ ആണ് ആ ഞമ്മത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഞമ്മത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞമ്മത്തുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഞമ്മത്ത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ തങ്ങളവർകളും എത്തി ഇരിക്ക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താല പൊരുത്തപ്പെട്ട നിരക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നാളെ നമ്മുടെ ദിക്കർ ഹൽക്കയുടെ ദിവസമാണല്ലോ നാളെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വളരെ കൂടുതൽ നേരം വയറ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയില്ല ഉണ്ടാകാൻ പറ്റൂല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും മർക്കസിനെ സഹായിക്കണം യത്തീം കുട്ടികളെ പോറ്റാനും താലിമീങ്ങളെ വളർത്താനും ഒരു കൊല്ലത്തെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് പതിനെട്ടായിരം ഉറുപ്പിക മാത്രം കൊടുത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം അങ്ങനെ കഫാലത്ത് അതിനൊരു ഫോം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം കൂടാതെ ഇപ്പോൾ മർക്കസ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലം വിലക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലം കാശ് കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മിക്ക ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വിഭവങ്ങൾ എത്തിച്ചു അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി നാളെ പ്രത്യേകം ആ ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അവരുടെ ആ വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ നൽകിയതും കൊടുത്തതുമെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വയറ് പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയത് മുതൽക്ക് ചെയ്യ ചെല്ലുന്നുണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ മൂന്ന് വട്ടം ചെല്ലിയാൽ തന്നെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അധികമാവും അങ്ങനെ ആര്യത്ത സ്വലാത്ത് ഇവിടെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ വയറ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ആ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലും അതിലധികവും സ്ഥലാത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലാത്തിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വീതം രൂപവീതം പലരും സംഭാവന തന്നിട്ടും ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം
പരിപൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ച് ഞാൻ വാക്ക് നിർത്തുന്നു പേരോടുസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പ് മർക്കസിലെ മുതിർസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ ബിരാമുട്ടി മുസ്ലിയാരും അവർക്ക് രചിച്ച ജവാഹിർ ഫിഖ് എന്ന അറബി ഗ്രന്ഥം മുരിയാമർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പ്രകാശനം ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കുന്നു പേരോട് അത് പേരോട് ഉസ്താദ് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു രണ്ടുപേരെയും അത് പ്രവേശിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നമ്മളുടെ ബോ എത്തിഹാന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗവസന്തം എന്നൊരു കൃതി അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫക് തങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു എ കെ അബുബക്കറോലി കട്ടിപ്പാറ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു രണ്ടുപേരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഹിമിനുല്ല <laughs> ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تبلوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طاح الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ا uh. 
ആദരണീയരായ സാദാതുക്കൻ ഉസ്താദുമാർ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ലോകത്തെവിടെയും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം വളരെ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ നൂറുകണക്കിന് പദ്ധതികളും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം മറന്ന് ത്യാഗം സഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ബിരുന്ന് നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മഹത്തായ മർക്കസും പരിസരങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തകരും ഒത്തുചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപനമാണ് ഇന്ന് സമ്മേളനത്തിന്റെ ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പലവിധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി സമാപന സമ്മേളനത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മീയ സദസ്സ് നാളെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും പിന്നീട് ധാരാളം ചർച്ചകളും പരിപാടികളും നടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മഹാനായ ഷെഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രം പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തി അല്പം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് നാമെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാണ് മനുഷ്യവർഗം നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനഹൂവത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഏതെല്ലാം സൃഷ്ടികളുണ്ടോ ഏതെല്ലാം ലോകങ്ങളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഇബ്രാഹിമുല്ലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രചിച്ച ജൗഹറത്തു തൗഹീദിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ ഏത് വിധത്തിൽ നോക്കിയാലും മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളാണ് അലഹി വസ്ല്ലം മനുഷ്യനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 
മനുഷ്യ വർഗത്തിനാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ വർഗങ്ങളെക്കാളും ഔന്നത്യമുള്ളത് കാരണം അസർഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഒരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ പരിപൂർണ മനുഷ്യനാണ് പരിപൂർണതയുടെ സർവസവിശേഷതകളും സമ്മേളിച്ച എല്ലാ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെയും മേലെ കയറി ചെന്ന ലോകത്ത് ആരെല്ലാം സൽസ്വഭാവികളുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം സംസ്കാരമുള്ളവരുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം മഹത്വമുള്ളവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം സർവ മഹത്വവും സർവ സംസ്കാരവും സർവ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കാൻ നിമിത്തമായ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരും ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠരും ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരും ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവികളിലുള്ളവരും ഏറ്റവും വലിയ സത്യസന്ധരും ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്തരും മഹാന്മാരായ അംബിയ മുറുസലീങ്ങൾ ആണ് ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് മുഴുവനുമുള്ള എല്ലാ പ്രകാശവും തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പ്രകാശങ്ങളാണ് ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുരുവര്യരായ എന്തിനധികം പറയണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുക്കയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏറ്റവും സവിശേഷതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ഗ്രന്ഥമായി അവലംബിക്കുന്ന സഹീഹുൽ ബുഹാരി ആ സഹീഹുൽ ബുഹാരി രചിച്ച ഇമാം അമീറുൽ മുഹ്മിനീന ഫിൽ ഹരീസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മാഇലുൽ ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആത്മീയ രംഗത്ത് ആത്മീയ ചൈതന്യം വാരി വിതറിയ മഹാന്മാരായ ആരിഫീകളും സാലിഹീകളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി വിശ്വാസരംഗത്ത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സവിസ്തരം എതിരാളികളായ പുത്തനാശയക്കാർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ മഹാന്മാരായ എൽമുൽ കലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അനുധാവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനായ ഇമാം മുഹമ്മദ് ഞാനിത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത കറാമത്തുകൾ തവാത്തുറുകൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇബിനു തൈമിയെ വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ മഹാനായകടക്കം അവരൊരു സാധാരണ പണ്ഡിതനല്ല മറിച്ച് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് മനസ്സ് നന്നാകാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ നന്നാവുകയില്ല മനസ്സ് നന്നാകാതെ 
മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാവുകയില്ല അത് നന്നായാൽ ശരീരം മുഴുവനും നന്നായി അത് ചീത്തയായാൽ ശരീരം മുഴുവനും ചീത്തയായി എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ആ ഹൃദയത്തിന്റെ അഹങ്കാരം അസൂയ വിദ്വേഷം വൈരാഗ്യം പക്ഷപാതിത്വം തുടങ്ങിയ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടോ ആ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ആത്മീയമായ ചികിത്സ നൽകി ഓരോരുത്തരുടെയും രോഗത്തിന്റെ തോത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ഡോസുള്ള ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിക്രുകളും പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് മനുഷ്യരെ സംസ്കരിക്കുന്ന രംഗത്ത് വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ച് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം വാരി വിതറിയ അതേ വേദം വിളമ്പി പറവാൻ മടിച്ചാരേ വേദാംബര പർവായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്തോവർ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വഴു പറയാൻ വേണ്ടി മടി തോന്നിയപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് വായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ സറഫാക്കപ്പെട്ട ഉമിനീരിന്റെ ബറക്കത്ത് നൽകി വഴു പറയാൻ പ്രചോദനം നൽകിയ അതേ മഹാനായ മഹാനവറുകൾ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നേരിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാരൂപാനവറുകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു ആ രോഗം മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്ന അഥവാ ആത്മീയമായ ചൈതന്യം നൽകിയിരുന്ന മഹാനായ കൗസുല്ലാദം അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജിലാനി തങ്ങൾ വരെ ഔന്നത്യത്തിന്റെ പടവുകൾ ആത്മീയ രംഗത്ത് കയറിപ്പോയത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് എന്നിവനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളോഹൻവിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായ അഹമ്മദ് എന്നിവനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോകത്ത് പ്രശസ്തമായ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച ഇമാം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതാ ഈ അടുത്ത് ഒത്തുബുസമാൻ എന്ന പേരിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പുറത്തിറങ്ങി ജനങ്ങളെ വഴിപഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഒരാൾ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിൻ ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ലാത്ത പണ്ഡിതനാണ് ആ ഇമാം ഗസാലി മോഹന്നുവിന്റെ ബസീത്തും വസീത്തും വജീസുമൊക്കെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായതാണ് അവകൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ട ഗ്രന്ഥമല്ല വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഗ്രന്ഥവുമല്ല അതെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെന്ന് പ്രചരണം നടത്തിയവർ ഒരു കാലത്തും ഹുതുബാകാൻ പോകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഒരു സ്ഥാനത്തും എത്താൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിൻ അങ്ങനെ മേലോട്ട് പോയാൽ ഇബിനു സുറൈജ് റതി അള്ളാഹുനു അടക്കം ഇമാം മുസനി റതി അള്ളാഹുനു അടക്കം ഇമാം ബുവൈത്തി റതി അള്ളാഹുനു അടക്കം എല്ലാ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരും എന്തിനധികം പറയണം സഹീഹുൽ ബുഹാരി മറിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് നാം കാണുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു അൽഹു ഹദ്ദസനൽ ഹുമൈദിയു എന്റെ ഉസ്താദ് ഹുമൈദി റതി അള്ളാഹു അൻഹു എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഇമാം ഹുമൈദ് റതി അള്ളാഹുനു ലോക പ്രശസ്തനായ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണെന്ന് ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തബി ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ശിഷ്യനാണത് അങ്ങനെ 
ലോകത്തുള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം ബുഹാരി റതിയല്ലോഹന്നു തന്നെ സഹീഉൽ ബുഖാരിയിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വിവരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലെ സഹാബത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഖാല മാലിക്കൻ വബിനു ഇദ്രീസ് ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാഹന്നുവിന്റെ പ്രസ്താവന ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലാഹന്നുവിന്റെ ഗുരുവര്യരായ മാലിക് ഇമാം റതിയല്ലാഹന്നുവിന്റെ പ്രസ്താവന സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ എടുത്തു ധരിച്ചത് കാണാം അങ്ങനെ ലോക പ്രശസ്ത ഹരീദ് പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന ഇമാം ഷാഫി ഇനി ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ പോലെ പോലെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതാ തീറിന്റെ ഗന്ധങ്ങൾ എഴുതിയ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇമാം ഷാഫി റതിയല്ലോഹു എന്നുവാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോ ഫലം തുംസിബിനാന ഒരു സംശയത്തിനും ഇടമില്ലാതെ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാഹു അൻഹു ലോക പ്രശസ്തമായ നിദാന ശാസ്ത്രമായ റിസാലയിൽ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഗ്രന്ഥം അതിനു മുമ്പ് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിനൊരു നിദാന ശാസ്ത്രം മുസൂലിന്റെ ഗ്രന്ഥം വേറെ പണ്ഡിതന്മാര് രചിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ നിദാന ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും അവത് അവലംബമാണ് ആ ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെ കിതാബ് റിസാല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാൽ ശ്രദ്ധിക്കളും സ്വന്തം ശിഷ്യനായ ഇമാം മുസനി അഞ്ഞൂറിലധികം തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇമാം ഷാഫിറതിയുള്ളോഹന്നുവിൽ ഓതിയിട്ടുണ്ട് കത്തുറുന്നിതയും അതുപോലെ ചെറിയ തൊഫയും അൽഫിയും ഫത്തുഹുൽ മൊയിനും ഒക്കെ ഒന്നിലധികം തവണ ഓതിയാൽ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മുഖം കറുപ്പിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങളുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമാം ഷാഫിറതിയുള്ളോഹുഹു മഹാനവറുകൾ അഞ്ഞൂറിലധികം തവണ ഒരേ ഒരു കിതാബ് ഇമാം മുസനി റതിയുള്ളോഹൻ ഓതി എന്നാണ് ചരിത്രം അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും ഓതുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഉസ്താദ് അവറുകൾ നിലഭ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ഓരോ ഓത്തിലും ലഭ്യമായ കിതാബ് രിസാലയിൽ ഇമാം ഷഫി റതിയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞു മലക്കുകളാകട്ടെ ജിന്നുകളാകട്ടെ മനുഷ്യരാകട്ടെ ആരാകട്ടെ ആന്തരീകമോ ബാഹ്യമോ ആയ ഏത് അനുഗ്രഹം ആർക്ക് എപ്പോൾ എത്ര എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടോ ദീനിലോ ദുന്യാവിലോ ഏത് പ്രശ്നം നമ്മിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ടോ തടുത്തു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് മുഴുവനും നിമിത്തം മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യനാണ് ജിന്നല്ല മലക്കല്ല മറ്റ് സൃഷ്ടികളല്ല സട്ടാവല്ല ദൈവമല്ല ദൈവാവതാരമല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ പഠിപ്പിച്ചു പറയൂ നബിയെ നിശ്ചയമായും ഞാൻ ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ജിന്നല്ലെന്നർത്ഥം ഞാൻ മലക്കല്ലെന്നർത്ഥം ഞാൻ ദൈവമോ ദൈവാവതാരമോ ഒന്നുമല്ലെന്നർത്ഥം 
ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല നിശ്ചയമായും ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല അതാണ് ഖുർആൻ ശേഷം പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായത് പോലെ ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ജിന്നുകളല്ല നിങ്ങൾ മലക്കുകളല്ല നിങ്ങൾ ദൈവമല്ല ദൈവാവതാരമല്ല നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായത് പോലെ ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നല്ല അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചവർ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തവരാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരായത് പോലെ ഞാൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യൻ അല്ല ഞാൻ ജിബിരീൽ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാണുന്ന ജിബിരീൽ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഞാൻ ജിബിരീൽ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമായി സംവദിക്കുന്ന അങ്ങനെ മലക്കിൽ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിക്കുന്ന മലക്കിൽ നിന്ന് വിവരം ലഭിക്കുന്ന മലക്കിനെ കാണുന്ന മലക്കിനെ കേൾക്കുന്ന മലക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യൻ അല്ല എനിക്ക് വഹിയറിയിക്കപ്പെടുന്ന ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യൻ നിങ്ങളെ ഇലാഹ് ഏകനായ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ മനുഷ്യനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കേവല സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലെന്നും മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ജിന്നല്ല മലക്കല്ലെന്നും പരിശുദ്ധ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമാണ് മനുഷ്യന്റെ ബോഡിക്ക് തന്നെ ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന്റെ ബോഡി ജീവൻ പോയാലും മാലിന്യമാകുന്നില്ല നജസാകുന്നില്ല മത്സ്യം ജറാദ് എന്നീ ജീവികൾ ജീവൻ പോയാൽ നജസല്ല പക്ഷേ അവകൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് അതേസമയത്ത് പശു ആട് ഒട്ടകം തുടങ്ങിയ ജീവികൾ അറുക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് അല്ലാതെ ജീവൻ പോയാൽ അവകൾ മാലിന്യമാണ് നജസാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ അറുക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അറുക്കപ്പെട്ടാലും പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷ്യവസ്തു അല്ല എന്നാൽ ജീവൻ പോയാൽ നജസും അല്ല മനുഷ്യൻ വേറെ തന്നെയാണ് വലക്കത് കർമ്മന ബനി ആദം മനുഷ്യ സമുദായത്തെ ആദം സന്തതികളെ നാം ആദരിച്ചുവെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇമാം ഷാഫി മോഹവൻഹു മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ജാതി മത വ്യത്യാസം ഇല്ല മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡി അത് മുസ്ലിമാകട്ടെ ഹൈന്ദവനാകട്ടെ ക്രൈസ്തവനാകട്ടെ മതമുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡി മാലിന്യമല്ല എന്നാണ് നടക്കമുള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ബോഡി ആദരവോടെ കുളിപ്പിച്ച് ആദരവോടെ തുണികൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ആദരവോടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മണ്ണിൽ തിരിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന് പടക്കപ്പെട്ട് ഒരു മാതാവിനെ സ്വന്തം കുട്ടിയെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുപോലെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി മറമാടണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം 
ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ ഭൂമി ഒരു മാതാവിനെ പോലെ മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഒരു മാതാവ് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ധാന്യങ്ങളാണെങ്കിലും മത്സ്യങ്ങളാണെങ്കിലും കിഴങ്ങു വർഗങ്ങളാണെങ്കിലും പഴവർഗങ്ങളാണെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കിലും വെളിച്ചമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് ലഭ്യമാവുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം മനുഷ്യന് ലഭ്യമാവുകയാണ് ആ നിലക്കൊരു മാതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ആ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ സിദ്ധിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ആ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ മടക്കുന്നുവെന്നും മറ്റൊരു തവണ ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചുവല്ലോ അപ്പം മനുഷ്യനെ ആദരിച്ച് അതേ കുളിപ്പിച്ച് ആദരവോടെ കഫൻ ചെയ്ത് ഭൂമിയിൽ മറമാടണമെന്നാണ് നിയമം മറിച്ച് ആ ശരീരത്തിന് ആദരവില്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്താൻ പാടില്ലെന്നും ആ ശരീരത്തെയും ഡെഡ് ബോഡിയെ നിന്ദിക്കരുതെന്നും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനധികം പറയണം ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോ ഓ നബിയെ അതൊരു ജൂത മതക്കാരനായ മനുഷ്യന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അലൈസത്ത് നഫ്സൻ അതൊരു മനുഷ്യ ശരീരമല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ആകയാൽ മനുഷ്യൻ ആദരവുള്ളവനാണ് ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് വിശേഷ ബുദ്ധി ബുദ്ധി എന്നതിന് അറബിയിൽ അക്കൽ എന്നാണ് പറയുക അക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മന എന്നാണ് തടഞ്ഞു എന്നാണ് അക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടയുന്നത് എന്നാണ് ആ വാക്കിനർത്ഥം എന്ത് തടയുന്നതാണ് ബുദ്ധി നമുക്കറിയാം ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ ചെന്ന് ചെന്നും അനാവശ്യം പറയുന്നതിൽ നിന്നും അനാവശ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അനാവശ്യം ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അനാവശ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അനാവശ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടയുന്ന വസ്തുവാണ് ബുദ്ധി അതുകൊണ്ടാണ് അക്കല് തടയുന്നത് എന്ന പേര് ബുദ്ധിക്ക് അറബിയിൽ പ്രയോഗിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അതറിയാൻ കേവലം ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ കാരണം ബുദ്ധി പലരുടേതും പല വിധത്തിലാണ് മഹാനായ മർഹവും നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് പറകളെ ഓർമ്മ വരികയാണ് ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് ആളുകൾക്ക് ഒരേ ചിന്ത വരണമെങ്കിൽ നൂറ് തടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒറ്റ തല മാത്രമേ പാടുള്ളൂ നൂറാളുകൾക്ക് നൂറ് തലയുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് തലയ്ക്ക് ചിന്തിക്കും എന്ന് നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അവറുകൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുടുത്ത ദറത വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ മഷായുമാരുടെയും ദറതകൾ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പലരും പല ചിന്താഗതിക്കാരാണ് പലരും പല വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് പൂർണമായി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനുതകുന്ന നിയമങ്ങളും തത്വങ്ങളും ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ കേവലം ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ മനുഷ്യനു ലോകത്തിനൊരു സട്ടാവുണ്ടെന്നറിയാൻ കഴിയും സട്ടാവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആ സട്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരമറിയാൻ വെറും കേവല ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു സട്ടാവുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആ സട്ടാവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് അവന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതും കേവലം ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മനുഷ്യന് ഏത് നിയമപ്രകാരം ജീവിക്കണം 
മനുഷ്യൻ ഏത് സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്ത് സംസാരിച്ചുകൂടാ എന്ത് എഴുതണം എന്ത് എഴുതിക്കൂടാ എവിടെ പോകണം എവിടെ പോയിക്കൂടാ എവിടെ പങ്കെടുക്കണം എവിടെ പങ്കെടുത്തുകൂടാ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോ വിഷയത്തിലും ഭാര്യയോട് എന്ത് പറയണം ഉമ്മയോട് എന്ത് പറയണം ബാപ്പയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം സ്നേഹിതന്മാരെ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഗുരുനാഥന്മാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യവഹാരമാകട്ടെ വ്യവസായമാകട്ടെ കുടുംബ ജീവിതമാകട്ടെ വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളാകട്ടെ ഊണാകട്ടെ ഉറക്കാകട്ടെ ചലനമാകട്ടെ അടക്കമാകട്ടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സവിസ്തരം ഒരു നിയമം വേണം ആ നിയമം ഈ ലോകത്ത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് മഹാനായ ആദം അലൈഹി സ്വലത്തു വസല മുതൽ അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ നിയമ വ്യവസ്ഥിതികൾ പഠിപ്പിക്കാനും ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് സുസ്ഥിരമായ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കാനും പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചയച്ചത് അങ്ങനെ വന്ന പ്രവാചകന്മാർ അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന ജീർണതകൾക്കെതിരെ ശക്തിയായി സംസാരിക്കുകയും സതുപദേശം നൽകുകയും ഏത് ധിക്കാരിയോടും ഏത് അഹങ്കാരിയോടും വളരെ സൗമ്യമായി വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ലോകസട്ടാവായ റബ്ബ് തെരഞ്ഞെടുത്ത അതേ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളിലും ശ്രേഷ്ഠരായ പഠിപ്പിക്കാത്ത മേഖലകളില്ല കടന്ന് ചെല്ലാത്ത മേഖലകളില്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചു ആ മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് അൽ ഇസ്ലാം എല്ലാ വിഷയത്തിലും മര്യാദകൾ സ്വഭാവങ്ങൾ സംസ്കാരങ്ങൾ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിലും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ച ആശയം പൂർണമായി അംഗീകരിച്ച് വിശ്വസിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥം ഒരു പരിപൂർണ മുസ്ലിം അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ അവന്റെ കൈകൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ശല്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം നാവ് കൊണ്ട് ശല്യമുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ അവന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് ശല്യമുണ്ടാവില്ല കൈകൊണ്ട് ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടൂ എന്നല്ല മറിച്ച് അതൊരു പ്രയോഗമാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകദേശവും കൈകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നതിനാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും അതിന്റെ പിന്നിൽ അയാളെ കൈ ഇല്ല ചിലപ്പോ പറയും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കറുത്ത കരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഒരു കൈ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല കൈ എന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ വ്യക്തി എന്നാ അതുകൊണ്ടാണ് തബ്ബത്ത് യഥാ അബീൽ ഹബിൻ വത്തബ് അബൂൽ ഹബിന്റെ രണ്ട് കൈകളും നശിച്ചു പോയി നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന കൈ അവിടെ നശിച്ചിട്ട് കാലവിടെ കട്ടെ എന്നൊന്നും അതിനർത്ഥമല്ല അയാള് നശിക്കട്ടെ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഖുറാൻ പറയാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു അബൂൽ ഹബ് തങ്ങളെ വളരെ ഇൻസൾട്ടാക്കി നിനക്ക് നാശമുണ്ടാകട്ടെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് ഹബീബിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും സഖാവായ റബ്ബിന് അല്പവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അബാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ദ്രോഹിച്ച അബൂജഹലിനെ പറ്റി പോലും പോലും പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവനെ സൂചിപ്പിച്ച് പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
അതേ സമയത്ത് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പിതൃസഹോദരൻ വാസ്തവത്തിൽ ഹബീബായ നബിദങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബമാണ് ബന്ധുവാണ് ബാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്താണ് പക്ഷേ സത്യം മാത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരനീതിക്കും കൂട്ടു നിൽക്കാതിരുന്നപ്പോ അതേ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അബു താലിബ് സന്നദ്ധനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അബൂലഹബ് അതിന് സന്നദ്ധമായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നശിക്കട്ടെ എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോകസട്ടാവ് അന്ത്യനാൾ വരെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ ഓതാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയതാണ് അബൂലഹബിന്റെ ഇരു കരങ്ങളും നശിക്കട്ടെ അവൻ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അവന്റെ രണ്ട് കൈകൾ മാത്രം നശിക്കട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കൈ ഉണ്ടെന്നും കൈ ഇല്ലെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നതിനർത്ഥം അവനുണ്ടെന്നും അവനില്ലെന്നുമാണ് ഇതുപോലെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു മനുഷ്യന് ശല്യം ചെയ്യാത്തവനാണെന്നും കൈകൊണ്ട് ശല്യം ചെയ്യാത്തവനാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ മനുഷ്യൻ ഒരവയവം കൊണ്ടും ഒരാളെയും ശല്യം ചെയ്യുകയില്ലെന്നാണ് അതാണ് അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ഒരു ഹൈന്ദവനോ ഒരു ക്രൈസ്തവനോ ഒരു മുസ്ലിമിനോ ഒരു അമുസ്ലിമിനോ ഒരു മതമുള്ളവനോ ഒരു മതമില്ലാത്തവനോ ർക്കും അവനെ കൊണ്ടൊരു ശല്യമില്ല അവനാണ് പരിപൂർണ മുസ്ലിം മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകാനുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ നിലക്കുള്ള മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദീസുകൾ അതുപോലെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതവും ആ സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം ഒപ്പിയെടുത്തുമായ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം ഒഴുക്കി അതാ പരിപൂർണ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്ന അതടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങളാണ് ആ വിജ്ഞാനങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് പിൻതലമുറക്ക് അതാ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാര് മുഖേന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഖേന പിൻതലമുറക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത നാല് മഹാപണ്ഡിതന്മാരാണ് ുമായി വരുന്നത് വെള്ളം കോരാനല്ല ബക്കറ്റുമായി വരുന്നത് സംഭാവന കൊടുക്കാനാണ് എല്ലാരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം നേരത്തെ ഉസ്താദവർകൾ ഇവിടെ സ്ഥലമെടുക്കുക സ്ഥലമെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ് സ്ഥലമെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ബിൽഡിങ്ങിനേക്കാളും പണം ചെലവാകുന്ന വിഷയമാണ് സ്ഥലമെടുത്ത് അത്രയും വലിയ സംഖ്യയില്ലാതെ ഇപ്പോൾ സ്ഥലം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് തന്നെയും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമീപത്താകുമ്പോ ഇതുപോലുള്ളൊരു ടൗണിന്റെ ഏരിയയിലാകുമ്പോ തീരെയും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എത്രയേ വേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ എല്ലാവരും നന്നായി സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം എന്നുണർത്തുന്നു ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഈ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളും അവരാണ് എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും പിൽത്തലമുറക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത നേതാക്കന്മാർ ക്രോഡീകരിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ സിയാറത്തിന് പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന കമറുല്ല 
കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ സിയാറത്തിന് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ഇനിയും ധാരാളം ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തെക്കുവയും സേവന സന്നദ്ധതയും അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ അബൂ മൻസൂരിനിൽ മാത്തുരീതി റതിഖല്ലാഹുവിന്റെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ ചുള്ളിക്കോട് സഖാഫിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അബൂ മൻസൂരിനിൽ മാത്തുരീതി റതിഖല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ വിശ്വാസ രംഗത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും പിൽ തലമുറക്ക് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച പുത്തനാശയക്കാർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിയായ വിശ്വാസം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതനാണ് അബൂ മൻസൂരി നിൽമാതുരി അന്നു പക്ഷേ ആ അബൂ മൻസൂരി നിൽമാതുരിന്റെ വിശ്വാസം ക്രോഡീകരിച്ചത് എങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്ത അല്ലിമികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി ഋതി മോഹൻവിന്റെ അക്ബർ എന്ന വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് അപ്പൊ അബൂ മൻസൂരിനിൽ വിശ്വാസ രംഗത്തുള്ള ഇമാമാണെന്ന് ഇബിൻ ഹജറിൽ ഹൈത്തമിഹോഹന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അവർ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ അവലംബിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിലും കർമ്മകാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം അവലംബിക്കപ്പെടാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെയാണ് സർവരംഗത്തും നാല് മധുഹബിന്റെയും ഇമാമി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ അബുൽ ഹസനിൽ എതിരാളികൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത മഹാപണ്ഡിതനാണ് പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആകയാൽ എല്ലാ രംഗങ്ങളും മഹാന്മാരായ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ അവർ കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ മുഖേനയാണ് പിൽ തലമുറക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ അവർ കാര്യലാഭം ഉദ്ദേശിച്ച പണ്ഡിതന്മാരല്ല അവർ സ്ഥാനമാനം ലക്ഷ്യം വെച്ചവരല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം ഷാഫി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകൾ ലോകത്തിനെല്ലാം ലഭ്യമായി അവരതുകൊണ്ട് ഉപകരിച്ചെങ്കിൽ നന്നായേനെ പക്ഷേ അത് ഞാനാണ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ലോകമറിയാതിരുന്നാൽ അതാണ് നല്ലത് എന്റെ ഒരു പ്രശസ്തിയോ പേരോ ആരും അറിയേണ്ടതില്ല എന്നെ കുറിച്ച് ആരും മഹത്വം പറയേണ്ടതില്ല എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കല്ല നിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടിയാൽ മതി ആ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫു അവിടുന്ന് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് ഉപദേശിച്ചു എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരെയും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുവള്ളി ടൗണിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് കാലത്ത് ഞാനൊരു പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മർഹു മണ്ടോണ ഉസ്താദിനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഓടി നടന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലമാണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാറന്നൂർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബറും സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഓടി നടന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാലം അവരെന്റെ മുൻഗാമികളാണ് അവരിൽ ഞാൻ പഠിച്ചവനും പഠിക്കേണ്ടവനുമാണ് ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ശിഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന കാലമാണ് അന്ന് കൊടുവള്ളിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഉരുളൻ കല്ലുകൾ വന്ന് മുതാല്യമീങ്ങളെ തലയിൽ മുഹല്യമീങ്ങളെ തലയിൽ വന്ന് വീട് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ അന്ന് ഞാൻ ഈ പദ്യം ചൊല്ലിയത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് സത്യത്തിന് വേണ്ടി പടവരുതുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് 
പ്രചോദനം നൽകി പറയുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളെ കൈയൊഴിക്കുക ദിവസങ്ങളിൽ പലതും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്തിവിടെ നടന്നാലും പടച്ചവന്റെ തീരുമാനം ഇവിടെ നടപ്പാകും അപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് സംതൃപ്തി തന്നെ നീ നിലനിർത്തണം നീ പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല നീ ഭയപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല നീ ഇളകി പോകാൻ പാടില്ല നീ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടെ നല്ല മനസ്സോടെ മുന്നേറിക്കൊള്ളണം സുഹൃത്തുക്കളെ സുബിഹിലു കുനൂത്തോദനം എന്ന നിയമം മാത്രം പഠിപ്പിച്ച പണ്ഡിതനല്ല വെറും കർമ്മശാസ്ത്രം മാത്രം പഠിപ്പിച്ച പണ്ഡിതനല്ല മറിച്ച് തൊസൂഫിന്റെ രംഗത്ത് ആത്മീയ രംഗത്ത് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ഉപദേശിയ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അതാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് നീ ആൺകുട്ടിയായി ജീവിക്കണം ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് മനക്കരുത്തോടെ നേരിടാൻ സന്നദ്ധരാകണം നിന്റെ സ്വഭാവം വിട്ടുവീ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാകണം ഒന്നിന് പത്ത് മറുപടി പറയണം എന്ന സ്വഭാവം വേണ്ട കാണുന്നതിനൊക്കെയും മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല മറിച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് പറയണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പറയണം നീ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കുന്നവനാകണം ഏറ്റെടുത്താൽ നിർവഹിക്കുന്നവനാകണം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം ഉപദേശം ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിമീങ്ങളെ അതെന്താണ് നീനിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് നിന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അതിനാൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടുള്ള രാജാവ് അവനാണ് അല്ലോ അവന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ തന്ന ഓക്സിജൻ അല്ലേ ശ്വസിക്കുന്നത് അവൻ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ടല്ലേ നോക്കുന്നത് അവൻ തന്ന കാതുകൊണ്ടല്ലേ കേൾക്കുന്നത് അവൻ തന്ന കൈകൊണ്ടല്ലേ പിടിക്കുന്നത് അവൻ തന്ന കാലുകൊണ്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് അവൻ തന്ന മനസ്സ് കൊണ്ടല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ തന്ന നാവ് കൊണ്ടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ തന്നതല്ലാതെ വല്ലതുമുണ്ടോ അവനല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനുണ്ടോ അവനല്ലാതെ അവനല്ലാതെ കഴിവുള്ളവനുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ അവനല്ലാതെ ഉള്ളതിൽ പറയാനുണ്ടോ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഉള്ളവനില്ല എന്ന് ആരിഫീകൾ പറഞ്ഞപ്പോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചില്ലേ ുള്ളതിൽ പറയാൻ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായതും അവൻ നിലനിൽക്കു നിർത്തുന്നതിനാൽ നിലനിൽക്കുന്നതും മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളവൻ അള്ളാഹു തന്നെ എന്നുമുള്ളവൻ അള്ളാഹു തന്നെ ഉള്ളതിന് തുടക്കമില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹു തന്നെ നാശമില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹു തന്നെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആശ്രയമില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹു തന്നെ എല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവനല്ലാതെ ഉള്ളതിൽ പറയാനില്ല പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഹാബി മുമ്പില്ലായിരുന്നു ഒരൽപ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഭൂമിയിൽ കാണാൻ സാധ്യ 
എന്റെ പിതാവ് നിർമ്മിച്ച വീട്ടിൽ ഇന്ന് എന്റെ പിതാവില്ല എന്റെ മാതാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് മാതാവില്ല എന്റെ പിതാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കട്ടിലിൽ ഇന്ന് പിതാവ് കിടക്കുന്നില്ല പിതാവ് അതാ നിറച്ചു വെച്ച കിടക്കയിൽ ബാപ്പ കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ പിതാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അതാ വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് പിതാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്റെ ബാപ്പ നട്ട് വളർത്തിയ തെങ്ങിന്തയിൽ നിന്ന് ബാപ്പ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ പറിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് നട്ട് വളർത്തിയ പ്ലാവിൽ നിന്ന് ചക്ക കൊയ്തെടുക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് നട്ട് വളർത്തിയ മാവിന്റെ മരത്തിൽ നിന്ന് മാങ്ങ പറിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് എന്റെ പിതാവ് കബറിൽ പോയി കിടന്നത് പോലെ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും ഒരു ദിവസം ണോ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല അതറിയുന്ന രാജാവ് റബ്ബ് മാത്രമാണ് അതെവിടെ വെച്ചാണ് വേർപാടെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ റബ്ബിന് മാത്രമേ അതറിയൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റബ്ബിനോടാണ് എനിക്ക് കടപ്പാട് ആ റബ്ബിനോടാണ് എനിക്ക് കടപ്പാട് ആ റബ്ബ് സുബാനുഹൂവത്താല അവൻ തൃപ്തിപ്പെടാത്തതൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ ഇടയിലുള്ള വിഷയം നീ നന്നാക്കി വെക്കണം മോനെ പിന്നെ നീ ജനങ്ങളെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല അഥവാ ജനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നീ നല്ലത് ചെയ്താൽ കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കും നീ മോശമായത് ചെയ്താൽ അഭിനന്ദിച്ചേക്കും ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പലരുമുണ്ട് പലർക്കും പല ചിന്തകളുണ്ട് പലർക്കും പല പാർട്ടികളുണ്ട് പലർക്കും പല ആശയങ്ങളുണ്ട് ഈശങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സ് അവാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ച് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു നീങ്ങണമെന്ന് ഇമാം ഷാഫ് ഏറുതിയുള്ളോഹു എന്നിവിന്റെ ഉപദേശം അങ്ങനെ ആവശ്യമായ ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ മുഴുവനും നൽകൽ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ അത് പൂർണ്ണമായി പകർത്തി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു മഹാനായ മുഹമ്മദ് പക്ഷേ വെറുതെ വിട്ടോ അസൂയാലുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ ആരോപണങ്ങളുടെ മാലപ്പടക്കം പൊട്ടിച്ചു ഈ എത്ര പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് തീരൂല ഷാഫി മാമതങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ മാത്രം രണ്ടു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയാൻ സമയമില്ല ഷാഫി മാമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസൂയ അസൂയ ആലുക്കളാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു ശേഖുന കാന്തപുരം മുസ്ത അതിനും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവിടുന്ന് അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അസൂയാലുക്കളാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ഇമാം ഷാഫി ഹൃദയ മോഹൻ പറഞ്ഞു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെയും നമ്മെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പുറപ്പെടും തേടുകയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദുന്യാവ് നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർ സാധാരണ നമ്മുടെ നാം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആട്ടിൻ തോല് അണിഞ്ഞ ചെന്നായകളാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് അൽസിനതുഹും അഹ്ലാ മിനസ് സുഖർ അവരുടെ നാവ് പഞ്ചസാരയേക്കാൾ മധുരമുള്ള നല്ല പ്രഭാഷണമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം പടച്ചറബിന്റെ പൊരുത്തമല്ല ചെന്നഴകളുടെ ഹൃദയങ്ങളാണ് അവരെ ഹൃദയങ്ങൾ ആ വിഭാഗത്തോട് അള്ളാഹു പറയും 
അള്ളാഹു പറയും എന്നെ കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ വഞ്ചനയിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് തോന്നിവാസം പറഞ്ഞിട്ടും ഏത് ഫിത്തിനയും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഏത് അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരാകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഏത് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാകുന്നത് രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന ആരെയും എങ്ങനെയും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള എന്റെ മേലാണോ നിങ്ങൾ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നത് എന്നെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ മേൽ നമ്മൾ ചില ഫിത്തിനകൾ അയക്കുന്നതാണ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അയക്കുന്നതാണ് അവരിലുള്ള സഹനമുള്ളവര് പോലും അതാ പരിഭ്രാന്തരായി പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഫിത്തിന് അവരിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്തു പറയുമെന്ന് ാണ് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കാലത്തും അസൂയാലുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവര് ഫിത്തിനയും ഫസാദും പറഞ്ഞതിനാൽ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ജനം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ഇമാം ഷാഫി റബിഅള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ രണ്ട് കൈക്കും ആമം വെച്ചിട്ട് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പതറിയിട്ടില്ല കുടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് സത്യാവസ്ഥ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചപ്പോൾ ഭരണാധികാരി ആദരിച്ചു വിട്ടു മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഹു എന്നിവിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകത്ത് ഒരു മഹാനയും അതാ വെറുത വിട്ടിട്ടില്ല ആ ഫിത്തിനയും ഫസാദും പറയുന്നവർ അത് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് പക്ഷികൾ കൂടുകളിൽ കയറി വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ പക്ഷികൾ വെറുതെ കൂടുണ്ടായതല്ല അധ്വാനിച്ച് കൂടുണ്ടാക്കിയതാണ് വേനൽക്കാലത്ത് വെറുതെ നടക്കാതെ അധ്വാനിച്ച് കാണുന്ന മരത്തിന്റെ മേലെയെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്ന് എവിടെയുണ്ട് ഒരു ഉണക്കി ജില്ലി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടുന്നത് പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനല്ലേ കിട്ടുന്ന വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാനല്ലേ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ചെറിയ കൂടുണ്ടാക്കി ആ കൂട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പക്ഷി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നനയാതെ സുരക്ഷിതമായി കൂട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ അതേ മരത്തിന്റെ മേലെയുണ്ടൊരു ജീവി ആ ജീവി കൊഞ്ഞനം കാട്ടുന്ന ജീവിയാണ് ആ ജീവി താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ വയനാട്ടിൽ പോയാൽ ധാരാളം കാണാൻ പറ്റുന്ന ജീവിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവി ആ മരത്തിന്റെ മേലെയുണ്ട് ആ ജീവി അതിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഈ പക്ഷിയുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഈ പക്ഷിയുടെ സ്ഥാപനം അഥവാ പക്ഷിക്കൂട് കാണാൻ വന്നപ്പോ പക്ഷി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നന്നായി ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് മഴ കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ പക്ഷിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഈ സാറോട് ഒരു നൽകിയാൽ എന്താ അങ്ങനെ പക്ഷി പറഞ്ഞു സാർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ആ വേനൽക്കാലത്ത് അധ്വാനിച്ച് ഓടി നടന്ന് ഈ പക്ഷിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ നിങ്ങൾ കളിച്ചു തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് നിങ്ങളും അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മഴ കൊള്ളേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഈ പക്ഷിക്കൂട് ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി 
നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു കൂടുണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നെക്കാൾ ശക്തനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും കഴിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളും അധ്വാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മഴ കൊള്ളാതെ ഈ കൂട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായി നിങ്ങൾക്കും കഴിയാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അടുത്ത വേനലെങ്കിലും ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നല്ല നീ ആരടാ ഇത് പറയാൻ അത്ര വേണ്ട നീയും എന്നെ പോലെ നനഞ്ഞടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പക്ഷിയുടെ കൂട് വലിച്ചെറിയാനാണ് ആ ജീവി ഇറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ പക്ഷിക്കൂട് വലിച്ചെറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ ജീവി ഇതുപോലെയാണ് മനസ്സ് ചീത്തയായി പോയ ആളുകളോട് നീ എത്ര അത് പറഞ്ഞാലും എത്ര സി ഡി അറക്കിയാലും എത്ര ഡി വി ഡി അറക്കിയാലും അത്തരക്കാരെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയായിരിക്കും മനസ്സ് നല്ലല്ലാത്തവരുടെ സ്വഭാവമെന്ന് റസാനത്ത് പറഞ്ഞതും ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ ഉപദേശം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചു ആ അള്ളാഹു നമ്മോട് എന്താണോ കൽപ്പിച്ചത് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അവൻ എന്താണോ വിരോധിച്ചത് അത് കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കാനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം അലഹമില്ല തുടങ്ങി ആ സമ്മേളനം വരുന്ന ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് അതാ സമാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതാ വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ല എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അകരൂകരായി ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് സമ്മേളനം ഒരേ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറയട്ടെ എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനത്തിനിറങ്ങുമ്പോ വരുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി അതിന്റെ സ്വാഗത സംഘ പ്രഖ്യാപനം മഞ്ചേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു അവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സഫുവ അംഗങ്ങൾ ഒരയ്യായിരത്തോളം ആളുകളുടെ സഫുവ റാലി നടക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ കറകളഞ്ഞ ഒരയ്യായിരത്തോളം പ്രവർത്തകരുടെ റാലിയാണെങ്കിൽ ശേഷം പലതും നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം യുവാക്കളെ കടഞ്ഞെടുത്ത പ്രവർത്തകരായി ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ സന്നദ്ധരായി മഹാനായ ശൈഖുന കാന്തപുരമുസ്താദ് മഹാനവറുകളാണ് പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾ ഓരണുവളവ് നീങ്ങാറില്ല നീങ്ങുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സഫുവ അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തീവ്രവാദികളാകാൻ പറ്റില്ല ഭീകരവാദികളാകാൻ പറ്റില്ല നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നവരാകാൻ പറ്റില്ല രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം ആളുകൾ പക്ഷേ അവരുടെ ചീഫുമാർക്ക് ക്ലാസ്സെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതെന്താണ് എല്ലാ സഫുവ അംഗങ്ങളും തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം എല്ലാ സഫുവും തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം അതിൽ ചീഫുമാർ ആദ്യം നിസ്കരിക്കണം എന്തേ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരു എസ് വി എസ് കാരനോട് നീ സുബി കഥാകാതെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തെറ്റല്ലേ കാരണം എസ് വി എസ് കാരനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാമോ സുബി കഥാക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ സുബാനല്ലാ സുബി നിസ്കരിക്കാത്തവന് ബറക്കത്തുണ്ടോ നിസ്കാരം കഥാക്കുന്നവന് സ്ഥാനമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ കാരണവന്മാരെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഒരു മനുഷ്യൻ മനഃപൂർവ്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് അത് കവായി വീട്ടിയാൽ പോലും പടച്ചറബിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തോപ ചെയ്താൽ പോലും അടുത്ത കൊല്ലം ഇതേ സമയം വരെ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം കഥാക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ മനുഷ്യനെ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതിയിൽ സാക്ഷിക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അത്രത്തോളം ഗൗരവമാണ് നിസ്കാരം കഥാക്കുന്ന വിവര വിഷയം അതിനാൽ അത് സുയസിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയേണ്ടതില്ല അതേ സമയത്ത് സുന്നത്തുകൾ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അതും പലപ്പോഴും ക്ലാസുകളിൽ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് എന്നാൽ സഫുവ അംഗങ്ങൾക്ക് അത് പോരാ സഫുവ അംഗങ്ങൾ അതാ സഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന മിനിങ്ങളാകണം കാരണം ആ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക സമയമാണ് 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون وليا ترابل تصبه نسكارة ودي تور من بجون دري كيدون سورة اللي سورة السجدة ആ സൂറത്തു സജദയിൽ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണ് രാത്രിയിൽ പാതിര ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആനുകൂല്യം അതേ അത് വിവർണന അതീതമാണ് ഈ ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അധ്വാനിച്ചാലല്ലേ ലഭിക്കൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എത്ര ജോലി തിരക്കുള്ള എത്ര ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള എത്ര വലിയ ഭാരമുള്ള ആളാണ് മഹാനായ ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ ഒരു ദിവസം എസ് വൈ എസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അംഗങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടാൻ വേണ്ടി സമയം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും സമയം തരാൻ നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഒരു കാര്യം മുസാബർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് വന്നു സുബിഹിന്റെ മുമ്പ് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മർക്കസിൽ വന്നു എന്റെ കൂടെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ വണ്ടൂർ ഫൈസി അടക്കമുള്ളവരൊക്കെയുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉസ്താദ് തഹജു നിസ്കരിച്ച് ഞങ്ങളോട് മീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ തിരക്കുമുള്ളതിനിടയിലും ഒരു ദിവസത്തെ തഹജുദ് നഷ്ടപ്പെടുത്താനെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ അതേ സമയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് പഠിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനായ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു രണ്ടര കേത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എല്ലാരും ചൊല്ലിക്ക മദീനയിലേക്ക് ഒരു സലാത്ത് മൗലായ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് മുത്തങ്ങൾക്ക് ഓതി കൊടുത്തത് ഓർമ്മിക്കുന്നു തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ അസ്രഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു സാധാരണ നിലക്ക് അവിടുത്തെ തഹജുദും മിത്രും ഒന്നാണെന്ന് ഇബിൻ തൈമിയ ഫതാവയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം തഹജുദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിനാണ് തഹജുദ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിത്തുറ നിസ്കാരം ഇഷാവ് കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങി ഉറക്കിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് വിത്തുറ നിസ്കരിച്ചാൽ വേറെ തഹജുദ് എന്ന പേരിൽ നിസ്കാരം ആവശ്യമില്ല അത് തഹജുദുമാണ് വിത്തുറുമാണ് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അത് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബി വി ഐ സറദി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നു ിനെക്കുറിച്ചും വിതുറിനെ കുറിച്ചുമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ ഹദീസ് മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇമാം ബുഹാരി അടക്കം ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു അന്നിവിൽ നിന്നാണ് അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായം കൊടുത്ത് അവിടെയാണ് ഈ ഹദീസ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചത് കാരണം ഇമാം അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു അന്നിവിനറിയാം മാലിക് ഇമാമിന് അറിയാം ഷാഫി ഇമാം റതി അള്ളാഹുനിന് അറിയാം ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ ഹമ്പ് റതി അള്ളാഹു അന്നിവിനറിയാം അറിവുള്ളവർക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പറഞ്ഞത് ബിത്തുറിനെ കുറിച്ചാണ് തഹജുദിനെ കുറിച്ചാണ് തറാവീഹിനെ കുറിച്ചല്ല കാരണം തറാവീഹി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മൂന്ന് ദിവസം പരസ്യമായി നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ അത് ഇഷായിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് നിസ്കരിച്ചത് ഉറക്കിന് ശേഷമല്ല നബിതങ്ങളുടെ തഹജുദ് വിതുർക്കിയാമുല്ലേ അത് അതാ ഉറക്കിന് ശേഷമാണെന്ന് ഇമാം ബുഹാരി വ്യക്തമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിവരമില്ലാത്തവർ നിസ്കാരത്തിന്റെ റക്കയത്തിന്റെ എണ്ണം നോക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വിവരമില്ലാത്തവർ ഉള്ളിവെട്ടിയത് പോലെ ആയിപ്പോയി പോയി നല്ല പാചകം അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളിവെട്ടുന്നത് കാണാറില്ലേ നിങ്ങൾ 
ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടും കൈക്കൊന്നും പറ്റൂല വളരെ ചെറുതാക്കി വെട്ടും എന്നാ അതേപോലെ അറിവില്ലാത്ത ഒരാൾ ഉള്ളി വെട്ടിയാലോ അങ്ങനെ വെട്ടിയാൽ കയ്യിന്റെ വിരൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവലാ ഇതുപോലെ നാലുപതിന്റെ ഇമാമികൾ നിയമം കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ നിയമം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ളി വെട്ടാൻ വേണ്ടി വിവരമുള്ള ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ വിവരമില്ലാത്തവൻ ഉള്ളി വെട്ടിയപ്പോ സുബാറത പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ തെറിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണ് ചിലരുടെ റക്കയത്തിന്റെ എണ്ണം ചുരുങ്ങിപ്പോയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ അൽബക്കറ സൂറത്താണ് ഫാത്തിയക്ക് ശേഷം ഓതിയത് ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്നിട്ട് കുറെ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാളെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൂറത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ദിക്കർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അതല്ലേ ചെയ്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ ബക്കറ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫാത്തിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിയ ഓതിയിട്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഒന്ന് ഓതിയാ വളരെ നല്ലതാണ് അതും കൂടി ഓതിക്കോളി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഓതിയാ നല്ലതാ വളരെ തന്നെ ഇയാളെ ചോദ്യം അൽബക്കറ തീർത്തു ഒന്നായിട്ട് ഓതണോ നീളമുള്ള നിലക്ക് സുജൂദിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഖുർആനിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് പ്രയാസപ്പെടാനല്ല നീണ്ട നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് അവിടുത്തെ കാലിന് നീര് കെട്ടി വീർത്തുപോയി ുക്കളെ പള്ളിയില് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അഞ്ചേ പത്തിന് സുബിയാണെങ്കിൽ അവര് നാലേ മുപ്പതിന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു കാരണം ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ എത്തണം പിന്നെ കിടന്നിട്ട് നിന്നെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ എത്തുന്നു അവര് നാലേ മുപ്പതിന് എഴുന്നേറ്റു അവർക്ക് രണ്ടര കേത്ത് തെഹജു ദുസ്കരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായി പോയി കാരണം നേരെ തന്നെ എന്തായാലും എഴുന്നേൽക്കണ്ടേ ബാങ്ക് വിളിക്കണ്ടേ കൃത്യമായിട്ട് എന്നാൽ ഇതേപോലെ എനിക്കും പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ജോലിയാണ് എന്നെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്ന അലർക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റു ചുരുങ്ങിയത് അങ്ങനെ നാലേ മുപ്പതിന് എഴുന്നേറ്റാൽ നമുക്ക് രണ്ടര കേത്ത് സംസ്കരിക്കാൻ എന്തായാലും സമയം കിട്ടൂലേ അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റാ പോരെ ഇത് ആർക്കാ കഴിയാത്തത് വലിയ ആനക്കാരിയാണോ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റാ നമുക്ക് തെഹജു നിസ്കരിച്ചൂടെ അങ്ങനെ തെഹജു നിസ്കരിക്കാൻ എല്ലാ സ്വഭ അംഗങ്ങളും സന്നദ്ധരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുടുങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി എളുപ്പമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം എന്നുകൂടി ഞാൻ കൂട്ടി പറഞ്ഞു ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം വാർത്തെടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ സ്വയം നന്നാകണം വളഞ്ഞ വടിക്ക് നേരെയുള്ള നിഴല് കിട്ടൂല മുത്തനജി സായ വെള്ളം കൊണ്ടൊരു കാര്യം കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല നാം സ്വയം സംശുദ്ധിയുള്ളവരാകണം മറ്റുള്ളവരെ സംശുദ്ധിയോടുകൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം അതിന് നമ്മൾ റബ്ബിലെ കടുക്കണം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം ലക്ഷ്യം വെക്കണം വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കൽവിലേക്ക് കടക്കാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിക്കണം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളികളിൽ നമ്മൾ ജമായത്തിന് പങ്കെടുക്കണം സുബിഹിന്റെ ജമായത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജമായത്താണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജമായത്ത് സുലൈമാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു ദിവസം സുബിഹിക്ക് കാണുന്നില്ല അള്ളാഹു അത് മനസ്സിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് പള്ളി ഇമാമിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഒരാൾ സുബിഹി ഒരു ജമായത്തിനില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ ആ ജമായത്തിന് വന്നില്ലെന്ന് പള്ളിയിലെ ഇമാമ് മനസ്സിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം രോഗിയാടെന്ന് കേട്ടാ രോഗം കാണാൻ പോകണം ആവശ്യമുള്ള ഉപദേശ നിർദ്ദേശം നൽകണം നബിതങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചതുപോലെ തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനകളും മന്ത്രങ്ങളും നടത്തണം ഇരിക്കട്ടെ അതിൽ ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല 
അതാ ഇമാമിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മദ്രസയിലോ സ്കൂളിലോ ഒരു കുട്ടി വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ലെന്ന് ഉസ്താദുമാർ അന്വേഷണം നടത്തണം അപകടമില്ലാത്ത അന്വേഷണം അപകടമില്ലാത്ത അന്വേഷണം എന്ന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാണ് ടെലിഫോണ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങുമ്പോ അത് ഉചിതമായവരുടേത് മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ ഉചിതമായവരെ മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ ഇരിക്കട്ടെ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ലെന്ന് അന്വേഷിക്കണം അതൊരു ഗുരുനാഥന്റെ കടപ്പാടാണ് കണ്ടില്ല വൈകുന്നേരം പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മയെ കണ്ടു എന്തേ സുലൈമാന സുബീക്ക് കാണാതിരുന്നത് ഉമ്മയുടെ മറുപടി എന്താണ് സുലൈമാൻ രാത്രി സമയം നീണ്ട നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് നിർവഹിച്ച് അവസാനം സുബിയോടടുത്ത സമയമായപ്പോ ഒരൽപ്പം വിശ്രമിച്ചപ്പോ ഉറക്കു തെളിയുമ്പോഴേക്ക് ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി തങ്ങളെ മറുപടി എന്താണ് സുബിഹിന്റെ ജമാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് രാത്രി മുഴുവനും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന്റെ മഹത്വം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ അറിയണം ഓ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പള്ളികളിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് പോകണ്ടേ പറഞ്ഞത് ഒരു രാത്രിയോ പകലോ ഒരു ജമാഅത്തിനോ ഒരു ജുമാക്കോ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണു പോലും പുറപ്പെട്ടു പോയത് ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒന്നിനൊരു ലക്ഷമോ പത്തു ലക്ഷമോ കോടിയോ അതിലപ്പുറമോ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മക്ക മദീനയിലെ പള്ളികളിൽ പോലും ഹബീബായ നബിദങ്ങൾ ഇമാമായിട്ട് പോലും സുദ്ദീഖ്റിനെ പോലുള്ളവരും ഭൗമീങ്ങളായിട്ട് പോലും നബിദങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഐസബീബിറിയല്ലോഹന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിമ ബീബിറിയല്ലോഹന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഉമ്മമാരിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച എന്റെ സ്വന്തം മാതാവ് ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അവര് പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് പോകരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഐസ്റതിയാഹു എന്നെ കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഫാത്തിമ ബീബിറതിയാഹു എന്നു കടക്കാൻ കടക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഞാനും ഭാര്യയും എത്തണം ഞാനും ഉമ്മയും എത്തണം ഞാനും മകളും എത്തണം എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത മുസ്ലിം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരെ വീടാണ് എന്ന ഹബീബായങ്ങളുടെ വാക്ക് ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളികളിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളെ പിന്നാലെയും പോയി നിങ്ങളെ ദീന നശിപ്പിക്കരുതേ ഉമ്മമാരെ ഇപ്പോഴെന്തെല്ലാം ശബ്ദങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ നാട്ടിൽ വയതു പറഞ്ഞു പത്ത് വർഷം അതിൽ ഞാൻ പർദ്ധ ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഊന്നി പറഞ്ഞു കാരണം എന്റെ നാട്ടിൽ അത് പർദ്ധ ധരിക്കുന്നവർ ഒറ്റ പെണ്ണുമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ പർദ്ധ എടുത്തു എന്റെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ പർദ്ധ എടുത്തു പർദ്ധ ഉടുപ്പിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ ജേട്ടന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്കും പോണോ അങ്ങനെ അവൾക്കും ഒരു പർദ്ധ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അത് ജേട്ടനെ വാങ്ങി കൊടുത്തത് എന്റെ ഓർമ്മ കാരണം ഞാനൊന്ന് മുത്തായ്മാണ് അങ്ങനെ പർദ്ധ വാങ്ങിച്ചു രണ്ടാളും പർദ്ധ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കല്യാണത്തിൽ പോയി കല്യാണമുള്ള വീട്ടിൽ പുതിയ പെണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ പോകുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ ജേട്ടന്റെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞിട്ടിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പെട്ട ഒരാള് പറഞ്ഞു രണ്ട് വക്കീലന്മാരുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം കറുത്തതിട്ട രണ്ടാള് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കറുത്തിട്ടവരല്ല രണ്ട് വക്കീലന്മാരുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തളർന്നിട്ടില്ല നമ്മളെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല നമ്മുടെ സഖാഫികൾ മുഴുവനും സഹതികളും മദനികളും അഹ്സനികളും 
അങ്ങനെ തുടങ്ങി ബിരുദമെടുത്തവരും ബിരുദമെടുക്കാത്തവരുമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ യുവാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കൾ അവർ പർദ്ദ ധരിക്കണം പർദ്ദ ധരിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അലഹമില്ല ഇന്ന് എന്റെ നാട്ടിൽ പർദ്ദ ധരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ പെണ്ണുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഫലം തരില്ലേ അധ്വാനിച്ചാൽ ഫലം തരില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ പക്ഷേ പർദ്ദ പിടിക്കാത്തവരുണ്ട് പർദ്ദയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ എന്താകുമെന്നറിയില്ല ആരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാലം അങ്ങാടിയിൽ ഒന്ന് പച്ചയായി ചുംബിച്ചാലും മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത കാലം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം അതാ കോടതി പറഞ്ഞതുപോലെ നാണക്കേടെന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാണ് കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ധൈര്യത്തിൽ നമുക്കും പറയാനോ ഓ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم آمرة وهي خرابة علماؤهم سر من تحت عليم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود لأن حديث لم الصابر على دينه القابض على الجمراء أو على الجمر نبي صلى الله عليه وسلم ദീന മുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തീ കട്ട മുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടില് മുമ്പൊക്കെ ഉടുത്ത തുണി ഉടുത്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പോകൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നോക്ക് തുണി കഴിഞ്ഞു പോയ കുറെ ആൾക്കാർ വെറും ട്രൗസറും ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തു തുടങ്ങിയതാ മുമ്പ് വിദേശത്തൊക്കെ പോയാൽ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് തുണി കഴിഞ്ഞു പോയ ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരടക്കം കുറെ തുണി കഴിഞ്ഞു പോയാലും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണുന്നു പല സ്ഥലത്തും ഇത് എവിടുന്ന് വന്ന സംസ്കാരമാണ് നിനക്കറിയുന്നില്ല അവനവന്റെ ശരീരം മറച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു സംസ്കാരമെങ്കിലും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടതില്ലേ മറക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ മറച്ചു അഭിമാനത്തോടുകൂടെ വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ടേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാര് തലമറക്കണ്ടേ തലപ്പാവ് ധരിക്കണ്ടേ ഫത്തുഹുൽ മൈനിൽ പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങാടിയിലൂടെ തലമറക്കാതെ നടന്നാൽ അവര് സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല അതേ സമയത്ത് അങ്ങാടിയിൽ അതാ ചുമട്ടെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറോ ക്ലീനറോ കണ്ടക്ടറോ മറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ തലമറച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അവരെ സാക്ഷിക്കെടുക്കാത്ത പ്രശ്നമില്ല അവര് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും മറ്റും തലമറച്ചാൽ മതി അതേ സമയത്ത് പണ്ഡിതന്മാരാണോ അവർ അങ്ങാടിയിലോ നട നടക്കുമ്പോൾ തലമറച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വ്യക്തിത്വമില്ല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പണ്ഡിത വേഷം വേണം അല്ലാത്തവർക്ക് അവരുടെ വേഷം വേണം എല്ലാ രംഗത്തും ദീനിന് നിയമമാണ് കേട്ടോ ഓ സഹോദരിമാരെ لم أرهما قوم معهم سياط قادنا بالبقر يضربون بنبه النعاس ونساء كاسيات عريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلا نان بلا برسنگ نغل يمدت دي تحديثان أسرف الخلق صلى الله عليه وسلم نغل برنجي اللي مات برشن ماري آغر شب كن نبي دتل وسطرن داري چو دي جو دي പറയാം ധരിച്ചില്ല എന്നും പറയാം അങ്ങനെ അർദ്ധനഗ്നകൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അത്തരം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടല്ലോ നരകക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പുറമെ അത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും അവരെത്തിക്കൂല ിഹാ ലൂജതു മിമ്മ സീറത്തി കഥാവ കഥാ 
വളരെ 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 അകലെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും അതാ മാനമങ്ങയും അന്യമങ്ങയും വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ എത്തിക്കൂല ചോദിക്കട്ടെ കണ്ണാടി പോലുള്ള തട്ടം ധരിച്ച് മുടിയുടെ കറുപ്പ് മുഴുവനും പുറത്തു കാണിക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി തുടിപ്പെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാവുന്ന വിധം ഫിറ്റായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നവരില്ലേ അതിനു വേണ്ടി പ്രചോദനം നൽകുന്ന നേതാക്കളില്ലേ പ്രഭാഷകരില്ലേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ ജീനുള്ളിസില അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറുത്ത് മുറിച്ച് കഷ്ണമാക്കി മാറ്റിയാലും റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാരി പിന്മാറൂലകട്ടോ പടച്ചറബിന്റെ ദീൻ അത് ഹക്കു ഹക്കായ നിലക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ബാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം രംഗങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായാലും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവരുടെ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ വെച്ച് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ച് നിസ്കരിക്കൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോകേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ പൂർണമായി മറച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങൂ ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് അത് നിങ്ങളെ പാരത്രീക ലോകത്തിന് നല്ലതാണ് ഒരു പെണ്ണും ഇവിടെ കാലകാലം ജീവിക്കൂല ഒരു പുരുഷനും ഇവിടെ കാലകാലം ജീവിക്കൂല നീ എത്ര പരിഷ്കാരിയായി ജീവിച്ചാലും അല്ലാതെ ജീവിച്ചാലും ഒരു ദിവസം മരിക്കാതിരിക്കൂല നിന്റെ ഫിറ്റായ വസ്ത്രമാണെങ്കിലും ശരി നീ ധരിച്ച ഏത് ആഭരണമാണെങ്കിലും ശരി ഒരു ദിവസം ഊരി വെക്കാതെ പോകൂല എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ പടച്ചറബെ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർ അവരാണ് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയത് അവരാണ് ഞങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചത് അവരാ മദ്രസകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ പറഞ്ഞേച്ചത് അവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു തന്നത് അവരാണ് ഞങ്ങളെ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചത് അവരാണ് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയത് ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരോടുള്ള കടപ്പാട് തീരൂല അത് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ കബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ അവർക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എന്ത് തെറ്റു വന്നെങ്കിലും നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ പടച്ചറബേ ബാപ്പയെ ധിക്കരിക്കുന്ന മക്കൾ ഉമ്മയെ ധിക്കരിക്കുന്ന മക്കൾ ബാപ്പാന്റെ പൊരുത്തം നോക്കാതെ ബാപ്പാന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ വിവാഹത്തിനൊരുങ്ങുന്ന മക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തം നോക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ ബാപ്പ ഉമ്മയെ ധിക്കരിക്കുന്ന മക്കൾ അതെല്ലാം അതാ ധിക്കാരമുള്ളവരായി പോയില്ലേ പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മരണം ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരെ നമുക്കെല്ലാം മരണമുണ്ട് ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏറ്റു നിൽക്കണം നമ്മുടെ മജിദീസിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആക്കുത്തരം നൽകട്ടെ എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രുചി നോക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകപ്പെടുന്നത് ഓരോ ശരീരത്തിനും നൽകപ്പെടുന്നത് അന്ത്യനാളിലാണ് ആരെയാണോ നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണോ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഫക്കത് അവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു 
വലിയവരാകട്ടെ ചെറിയവരാകട്ടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനായവനുകളുടെ അതുപോലെ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ഫലുരുതങ്ങളുടെ അതുപോലെ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ സയ്യിദന്മാരുടെ തണലിലായി ഇവിടെ ഈ മർക്കസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാന്മാരുടെ തണലിലായി ഓതിപ്പടിക്കുന്ന കാലത്ത് മഹാനായ അതുപോലെ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ എത്രയോ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി റബ്ബെ അവർക്കൊക്കെയും അവരുടെ കബറിൽ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ എനിക്ക് ആത്മീയ ഉപദേശം നൽകി എന്നെ മർക്കസിലേക്ക് എത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി റബ്ബെ അവിടുത്തെ ദറജയും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ മദ്രസ മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരക്ഷരമെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്ന ആരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം വരുമ്പോ ശൈഖുനയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ കൈപിടിച്ച് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റിയിരുന്ന വടകര മുഹമ്മദ് ആജിത്തങ്ങൾ അവറുകളും മഹാനമയത്തുള്ളമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹൽ മുഹാരിതങ്ങളും ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോ സങ്കടങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞിരുന്ന മഹാന്മാർ എന്റെ പിതാവ് രോഗത്തിലായിട്ട് എന്റെ ഓത്തിങ്ങനെ മുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞിരുന്ന സി എം വരിയുള്ളി മഹാനവറുകളടക്കം മഹാന്മാര് പലരും പലരും നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി പണക്കാര് പലരും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി ചെറുപ്പക്കാര് പലരും സഹപാഠികളും പ്രവർത്തകരും ഓ ഹാലിദ് സാഹിബ് അടക്കം പലരും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടെ പഠിച്ച പലരും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി നമ്മിൽ നിന്ന് പഠിച്ച മുത്തലിമീഹങ്ങളും പലരും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി നമ്മെ സഹായിച്ചവർ നമ്മോട് സഹകരിച്ചവർ വിദേശത്തുള്ളവർ നാട്ടിലുള്ളവർ പലരും പലരും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി ചോദിക്കട്ടെ അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ ഈ യാത്ര എന്റെ മാതാവിന് മാത്രമുള്ളതാണോ യാത്ര എനിക്കും ഒരു ദിവസം പോകാനില്ലേ സ്വയം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്വയം വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ കഴിയാതെ സ്വയം കുളിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്വയം കുളിക്കാൻ കഴിയാതെ മറ്റൊരാള് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗവും നമ്മുടെ സ്വന്തം വാച്ചു പോലും മറ്റൊരാൾ അഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രംഗവും നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ സ്വർണം പോലും മറ്റൊരാള് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് വരാനില്ലേ കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുമ്പോ അതിന് മുന്നേ മയ്യത്ത് കിടത്തുമ്പോ ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കള് വരുമ്പോ കുട്ടി മയ്യത്ത് കണ്ട് പേടിച്ചു പോകുമെന്ന് പ്രായമുള്ളവര് പറയുന്ന ഒരു രംഗം നമുക്ക് വരാനില്ലേ ആ രംഗം കഴിഞ്ഞ് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുന്ന കണ്ണും ഹറാബ് കേൾക്കുന്ന കാതും ഹറാബ് പറയുന്ന വായയും ഹറാബ് കുടിക്കുന്ന തൊള്ളയും അതേ ചോദിക്കട്ടെ അവിടെ എല്ലാം പരുത്തി വെച്ചതിന്റെ പുറമേ സുജൂതിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ പരുത്തി വെച്ചതിന്റെ പുറമേ മൂന്ന് തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് അതേ കാറ് സവാരി നിന്ന് പോയി ജീപ്പ് സവാരി നിന്ന് പോയി എല്ലാ സവാരിയും നിന്ന് പോയി മഹാനായ ശൈഖുന ഉസ്താദവറുകൾ മർക്കസിന്റെ ആരംഭകാലത്ത് പുല്ലൂക്കരയിൽ ഒരു വയലിന് വരാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മർക്കസിൽ നിന്ന് നടന്ന് കരന്തൂരിലേക്ക് വന്ന് അവിടുന്ന് ബസ്സിന് കൈ കാണിച്ച് ബസ്സിൽ കയറി അവിടുന്ന് സിറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടുന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ കൂട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാളയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയി പാളയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബസ്സിൽ കയറി അതാ സീറ്റിലിരുന്ന് മാഹി വരെ യാത്ര ചെയ്തത് എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് തിരക്കുകളും അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ വിഷയങ്ങളും വർദ്ധിച്ചപ്പോ ഉസ്താദവറുകളൊരു സ്പീഡുള്ള കാറിലൂടിയാൽ അസൂയ ഉള്ളവരില്ലേ റബ്ബ അവരെ മനസ്സ് നന്നാക്കട്ടെ ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർമ്മയില്ലേ യുവാക്കളെ ഓർമ്മയില്ലേ കാര് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ സഭ നിന്ന് 
ഒരു ദിവസം ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് മഞ്ഞിത്ത് കട്ടിൽ കേറാനില്ലേ കബറിൽ പോയി കിടക്കാനില്ലേ അവിടെ മല ഐക്യത്തിന്റെ ചോദ്യമില്ലേ അവിടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ആരാണിതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സ്ഫുടമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി പറയണ്ടേ അതിന് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും ും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാകണ്ടേ അത് മുറുകെ പിടിച്ചതല്ലാതെ മഹാനായ ശൈഖുനെ എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ കയാമത്ത് നാളെ വരെ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് നിർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഒറ്റത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിനിൽ തുടങ്ങിയ ലോക പ്രശസ്തമായ മുഴുവൻ ഇമാമിയങ്ങളും മദീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മദീനയുടെ സിയാറത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതലിമയങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അതെന്താണത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിലും വറക്കത്തെടുക്കുന്നതിലും ഉറപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല സംശയമുണ്ടായാൽ തന്നെ ബഹുമാനിച്ചോളണം വറക്കത്തെടുത്തോളണം അതുകൊണ്ടാണ് മദീനയിൽ ചെന്നാൽ മദീനയിലെ മുഴുവൻ മണൽത്തരികളെയും മുഴുവൻ മണ്ണിനെയും മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണം വറക്കത്തെടുക്കണം എന്തെ കാരണം ഒരു പക്ഷേ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ നബി തങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ അവിടെ നബി സല്ലാഹങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്ന് അവിടെ വഹി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുള്ളതിനാൽ മദീനയിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണം മുഴുവൻ സ്ഥലത്തിനും വറക്കത്താണ് അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം അവിടുത്തെ കൊണ്ടുള്ള ബറക്കത്തിന് ഉറപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല സംശയമുണ്ടായാൽ തന്നെ ബഹുമാനിച്ചോളണം ഈ ഒരു വിശ്വാസം ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ നിമാമിയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അതല്ലേ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ആ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചതിനാൽ പണ്ഡിതന്മാരെ എഴുത്തുന്നവരില്ലേ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നവരില്ലേ അള്ളാഹു അവർക്കും ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും നിദാനം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അതാണ് ഓതിയിരുന്നത് ലക്കത് ജാക്കും റസൂലും ഫുസിക്കും ോടങ്ങേറ്റം തേ കാണിക്കുന്ന അങ്ങേറ്റം കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന മുഗ്മിനിയങ്ങളെ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കുന്ന മുഗ്മിനിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മനഃപ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവ് ജീവിതത്തിലെടുത്ത് അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിച്ച് അവിടുന്ന് നജസാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മദ്യം പൂർണമായി കൈയൊഴിച്ച് അവിടുന്ന് തെറ്റാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഗീബത്ത് നമീമത്ത് ഫിത്തിന ഫസാദ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ കൈയൊഴിച്ച് അവിടുന്ന് വിരോധിച്ച മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും കൈയൊഴിച്ച് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിലെടുത്ത് തെക്കവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണേ 
ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ചു അവിടത്തോടുള്ള ഇസ്കോടൂടെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അവിടുന്ന് ജനിച്ച മാസം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ മധുരു കൊണ്ടും അവിടുത്തെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടും എല്ലാ വിധത്തിലും ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒരു ഹാദിമായി ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് സ്നേഹിച്ചും നബിതങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചും ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ആര് നിങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആര് നിങ്ങൾക്കെതിരായി നീങ്ങിയാലും ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലേ പറയാനുള്ളത് അവര് പിന്തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ പറയൂ നബിയെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് ഹസ്ബി അള്ളാഹു എന്നെ മതിയാക്കുന്നവനാണ് അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല ൂ അവന്റെ മേൽ തന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചത് അവൻ മഹത്തായ അറിസിന്റെ അധിപനാണ് എല്ലാ അധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണ് ആ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിനെ മുറുകെ പിടച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം തെക്കവയോടുകൂടെ ആകണമെന്ന് എന്റെ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും വസൂയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളെ മജിലിസുകളും നീ ദുരാപത്തുള്ളതാക്കണം റഹ്മാനേ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നുള്ളൂ ആഴ്ചകളോളം കിടന്നു ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കണ്ടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അബ്ദുല്ലാഹി മദീനയിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യമനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി പത്ത് ഔലിയാക്കളെ സന്ദർശിക്കണം ആ പത്താളുകളെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടെ വരണമെന്നർത്ഥം പത്താളുകളിൽ അഞ്ചാളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അഞ്ചാളുകൾ വഫാത്തായവരാണ് അവരെ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വരണം പത്താളെ പേരും കൊടുത്തപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെന്ന് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണ് സമീപത്തി എന്ന ഉടനെ തന്നെ മറുപടി ും ഓഹിയറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എന്നെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അപ്പഴല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മുതലിങ്ങളെ ഓതിക്കൊടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ഓതാറില്ലേ ഇമാം യാഫി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുക്കണേ അല്ല വിരോധിച്ചതൊഴിക്കണേ നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരം അസൂയ വിദ്വേഷം വൈരാഗ്യം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളില്ലാതെ മനസ്സ് ക്ലിയറാക്കണേ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കണേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു തരും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമു തരും അങ്ങനെ അള്ളാഹു വിവരം നൽകുമെന്ന് ഖുർആാനിലില്ലേ മാം യാഫി 
അതുകൊണ്ട് തക്കവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇമാം യാഫി തങ്ങൾ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പത്താളുകളുടെയും സമ്മതമെടുത്തു പത്താളുടെയും പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ടില്ലാതെ പൊരുത്തമില്ലാതെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഹബീബായന വിധങ്ങളുടെ സമീപത്തെ പ്രവേശനമില്ല കേട്ടോ അറിയില്ലേ അതൊരു നിയമമല്ലേ യൂണിറ്റിന്റെ കത്തില്ലാതെ അതേ സോണിന്റെയും സർക്കിളിന്റെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെന്റ് ഇല്ലാതെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇന്ന് പാസ്സാകുമോ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഒപ്പിടാതെ തഹസിദാൽ വിവരമറിയാതെ കലക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിട്ടു തരുമോ എങ്കിൽ തങ്ങളുടെ എല്ലാ മതതും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തരക്കാരായ ലിമീങ്ങളെ പൊരുത്തം വേണം അവിടുത്തെ സന്താന പരമ്പരയിലുള്ള സയ്യിദന്മാരെ പൊരുത്തം വേണം മുതലിമീങ്ങളെ പൊരുത്തം വേണം അവിടുന്ന് യത്തീമായി വളർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ യത്തീം മക്കളെ പൊരുത്തം വേണം അവിടുന്ന് പാവപ്പെട്ടവരായി ജീവിച്ച് പിന്നീട് അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം നൽകിയതാണ് അതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട മിസ്കീൽമാരെ പൊരുത്തം വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യത്തീമുകളെയും മഗതികളെയും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ യത്തീമുകളെയും മഗതികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ നിർവാഹമില്ല ഈ ോടുകൂടി മർക്കസിനെ സഹായിക്കണം മർക്കസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ സഹായമാണ് സൈഹുന ഉസ്താദവറുകളുടെയും ഇതിന്റെ മറ്റു ഭാരവാഹികളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും എല്ലാം ദീർഘായുസിനും ആഫിയത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് കഴിയുന്നവർ അതും ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് എല്ലാവരും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അവസാനമായി ഉണർത്തി ഞാൻ നിർത്തട്ടെ അതിനിടയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ മുതൽ സി എം വരി ഉള്ളാഹി മുതൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ഉസ്താദുമാരുടെയും മുത്തലിമികളുടെയും എത്തി കുട്ടികളുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും മുമ്മബാപ്പമാരുടെയും പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ഓതി മൂന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുരായിലേക്ക് കടക്കാം ഈ കസേരവും ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിരത്തൊക്കെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അറിയാതെ തന്നെ അറിയാതെ തന്നെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ